విజయవాడలో భూ అవినీతి బయటపడింది మందడంలో గౌస్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి తనకు భూమి లేకుండా రాజధాని నిర్మాణానికి ఇచ్చినట్లు చూపించాడు అంతేకాక ప్రభుత్వం ఫ్లాట్లను అమ్మేశాడు ప్లాట్లను అమ్మేశాడు సిఆర్డీఏ సర్వే కంప్యూటర్ విభాగాల్లో అధికారులు అతనికి సహకరించినట్లు నిర్ధారణ అయింది ఈ భూ అవినీతి విషయం తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి విచారణకు ఆదేశించారు ఈ అవినీతిపై సిఆర్డీఏ కార్యాలయం ముట్టడికి పిలుపునిచ్చాయి వామపక్షాలు దీనిపై పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు రాజధాని అమరావతిలో మరో భూ కుంభకోణం బయటపడింది భూమి లేకపోయినా కూడా అధికారులు భూమి ఉన్నట్టుగా సృష్టించి అతనికి నష్టపరిహారం కింద ఫ్లాట్లు కూడా కేటాయించిన వైనం ప్రస్తుతం వెలుగు చూసింది ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అమరావతి నిర్మాణమే అవినీతిమయం అంటూ అన్ని కుంభకోణాలు కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఆరోపిస్తూ ప్రతిపక్షాలు వామపక్షాలు ప్రస్తుతం విజయవాడ సిఆర్డిఏ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా కూడా దేగి ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి సిఆర్డిఏ సిపిఐఎం కార్యదర్శి బాబురావు ఉన్నారు సార్ ఈ ఘటన ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పటికే చంద్రబాబు చెప్తా ఉన్నారు మొత్తం రైతులందరికీ కూడా అంతా న్యాయ ప్రక్రియలోనే భూముల కేటాయింపు ప్లాట్ల కేటాయింపు అంతా సక్రమంగా జరుగుతుందని ఈ ఘటన ఎలా తీసుకుంటాం మనం ఇది అవినీతి యొక్క వేరు బయట కనపడతా ఉంది కానీ దీని మూలాల్లోకి వెళ్తే ఒకటి కాదు వాళ్ళు ఇది ఎకరం డెబ్బై ఏడు సెంట్లు గౌస్ ఖాన్ అనేటది భూమి లేకుండానే భూమి ఉన్నట్టుగా పూలింగ్ చేశారు అసలు పూలింగే పశ్చిమోసం పూలింగ్ పెట్టిందే భూ సేకరణ లేకుండా అవసరం లేకుండా రికార్డుల్లో లేని భూమిని కూడా రికార్డులు సృష్టించి చేయటానికే ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ ఉంది ఇది ఒకటి కాదు రెండు వేల ఎకరాలు ఈ రకంగా అక్రమాలు జరిగినాయి పదివేల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూముల కుంభకోణాలు జరిగినాయి ఇందులో కింది స్థాయి అధికారులే కాదు పై స్థాయి మంత్రులు మొలుకునే ప్రజాప్రతినిధుల వరకు ఇందులో పాత్రలోనే ఈ రోజు అక్కడ భూములు ఇచ్చిన రైతులు నోర్లు ఉన్న నోరు నోరు ఉన్న వాళ్ళకేమో వాళ్ళకి అనుకో అడిగిన చోట ప్లాట్లు ఇచ్చారు నోరు లేని వాళ్ళకి దూరంగా తీసుకెళ్లి ఇచ్చారు అనేది ఈరోజు రైతులు ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారు కృష్ణా నదులు ఇరిగిపడింది అనే పేరుతో భూమి ఎకరాల ఎకరాల పేర్లు వేరే కొత్త పేర్లు తీసుకొచ్చి రాసి ఆ భూముల్ని సిఆర్డీ అధికారులు అమ్ముకునే దానికోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న నేపథ్యం ఈరోజు రాజధానిలో బయటపడతా ఉంది ఇది మందడమే కాదు అంతకుముందు అనంతరం ఇట్లా ఒక యాభై ఎకరాలకి మొత్తం రంగం సిద్ధం చేసి డీసీని స్వయంగా తనే పోయి భూమి అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే రైతులు ఎంట పడితే పారిపోయిన పరిస్థితి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎంత జరుగుతా ఉంటే ఇక్కడ సిఐడి కమిషనర్ నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్పి అక్కడ రైతులు అడుగుతా ఉన్నారు మొత్తం పారదర్శకత్వం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తా ఉన్నాడు సిఆర్డి అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని చూసినప్పుడు అటు సిఆర్డి అధికారులు కొందరు మంత్రులు అధికార పార్టీ నాయకులు కొమ్మక్కై మొత్తం భూమిని బొక్కేసే దానికోసం రాజధాని పేరుతో తెగబడి తింటున్నారని చెప్పి అక్కడ రైతులు ప్రజలు అపాదిస్తా ఆందోళన చెందుతా ఉన్న నేపథ్యం ఉంది మీరు చెప్పండి సార్ ఇలాంటి కుంభకోణాలు బయటపడిన సమయంలో రైతులకు భరోసా కల్పించి ఒక నమ్మకం కలిగించాలంటే ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి ఇలాంటి సమయాలు ఖచ్చితంగా ఇవాళ బయటకు వచ్చింది ఎకరం డెబ్బై సెంట్లకు సంబంధించి లేని భూమిని ఉన్నట్టుగా సృష్టించి వీళ్ళు దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఇట్లాంటి వెలుగులోకి రానటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి పత్రిక కథనాలు వచ్చినాయి గ్రామంలో ఏ రైతుని అడిగినా ఏ ఎక్కడ ఎవరిని అడిగినా కానీ చెప్తారు అందుకని ఇది ఏదో ఎకరం డెబ్బై సెంట్ల సమస్య కాదు వేల ఎకరాలు కబ్జా చేసినటువంటి నేతలు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు దాంతోపాటు చట్టబద్ధంగా కూడా విలువైనటువంటి భూమిని కారు చౌకగా కార్పొరేట్లు కట్టబెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది రాజధాని నిర్మాణం అంటే పేద ప్రజలు త్యాగాలు చేసింది కార్పొరేట్ వాళ్ళ కారు చౌకగా భూమిని ఇవ్వడానికి లేని భూమిని ఉన్నట్టుగా సృష్టించి మీరు వందల వేల ఎకరాలు కబ్జా చేయడానికి పేదలు ఇవ్వాల పేదలు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్రానికి రాజధాని కోసం ఇవాళ త్యాగం చేశారు దాన్ని కనుక ఖచ్చితంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోవాలన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి పూలింగ్ నాడు ఎన్ని వేల ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి ఇవాళ ఎన్ని వేల ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి రికార్డులు తెప్పించండి పరిశీలించండి ఖచ్చితంగా స్పష్టమైన లెక్కలు ఆధారాలతో సహా బయటపడతాయి ఖచ్చితంగా వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే మీ చిత్తశుద్ధిని కూడా నమ్ముతారు అంతే తప్ప ఇవాళ రాజధాని అని చెప్పేసి లేని రాజధానికి ఆలు లేదు లేదు కొడుకు పేరు స్వాగలంగం అని లేని రాజధాని కోసం మీరు గ్రాఫిక్స్ అన్ని చూపించి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లక్షల కోట్లు తీసుకొస్తా సింగపూర్ లాంటి రాజధాని నిర్మిస్తా ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ రాజధాని చెప్తా అని ఇవన్నీ చెప్పడం అంటే ఇవన్నీ చెప్పి వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ రాజధాని నెంబర్ వన్ అవినీతికి కేంద్రంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం మార్చేసింది అధికారులు మార్చేశారు ప్రజల్ని పొట్టగొడుతున్నారు ఈ ప్రజల ఆగ్రహంతో మీకు తగినటువంటి బుద్ధి చెప్పకముందే మీరు మేల్కొని ప్రజలకు న్యాయం చేయండి రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయండి
వ్యాప్తంగా రాజధాని నిర్మాణం అనేది రైతులు వేల ఎకరాలు అద్భుతమైన రాజధాని కడతారని చెప్పి ప్రభుత్వానికి ఇస్తే ప్రభుత్వం మాత్రం ఇలాగ భూమి లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి అక్రమార్కులకి ఫ్లాట్ల కేటాయింపు అనేది చేస్తుంది మొత్తం అవినీతిమయంగా చేస్తుంది అధికారులు కూడా కుమ్మక్కాయ చేస్తున్నాయి కుంభకోణాలని ప్రభుత్వం వెంటనే ఆపాలి అదేవిధంగా నష్టపోతున్న రైతులకి ఒక భరోసా అయితే ప్రభుత్వం కల్పించాలి అదేవిధంగా జరుగుతున్న కుంభకోణాలు అన్నింటి మీద కూడా సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలి ముఖ్యమంత్రి కూడా స్పందించాలని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అయితే కోరుతున్నాయి ఇది విజయాల పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్